Goeiedag en baie welkom by Mosselbaai Moedergemeente sy digitale boodskap vir die week van 27 november. Vandag is by ons gemeente een groot geleentheid ook en daarom een uitnodiging vir elke van julle wat hier die boodskap luister vanochtend om vanavond by ons in te skakel ook um, in ons kerkgebouw om 7 uur vir ons kersangdienst. Dit is een groot geleentheid vir ons en uh, wat ons allemaal een meegevoel raak by hierdie, hierdie gedeelte waar ons uh, vandag ook die, die afskop van adventtijd uh, vir ons, dis die voorbereidingstijd vir ons as kerk en as gemeente na uh, kersfeest toe en die afwachting vir Jesus' komst en kersfeest en waar ons julle nooi om dit saam met ons af te skop vanavond 7 uur in die kerkgebouw. Vir enige verdere kontakbesonderhede of informatie rondom ons gemeente, besoek gerust ons webteiste by www.ngmosselbaai.co.za of jy is welkom in skerkantoor te skakel 024-691-2465 en Kornei sal jou daar help met die enige navraag wat jy mag hee. Vandag wil ek met ons gesels het die gedeelte uit die Psalm 122. Wat die gedeelte is wat die Psalm word toegeskryf aan David, alhoewel daar nou baie same, samensprekings is, of hy nou wel die skrywe daarvan is, maak jy saakie, dis het Pelgrims Psalm. En ek wil jou nooi om dit saam met my te lees dan nou uit die 2020 vertaling. Een Pelgrims lied van David. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Heere toe. Ons voete staan in jou poorte, Jerusalem. Jerusalem, gebouw als een stad, wat als een eenheid saamgebind is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Heere, soos aan Israel voorgeskryf is om die naam van die Heere te prijs. Want daar staan troone vir, vir rechtspraak, die troone van die huis van David. Bid vir die vrede van Jerusalem. Mag die wat jou lief het, rustig leef. Mag daar vrede wees by jou verdedigingswal, rustigheid in jou vestings. Terwille van my broers en vrienden sê ek graag, mag daar vrede in jou wees. Terwille van die huis van die Heere, ons God wil ek die goeie vir jou naastreef. Twee belangrike verse hier aan die einde. Terwille van my broers en vrienden sê ek graag, mag daar vrede vir jou wees, en dan terwille vir die huis van die Heere ons God, wil ek die goeie vir jou nastreef. Die kerk is een goeie plek om te wees. Die kerk moet een lekker gemeenskap wees om by in te skakel om van deel te wees. Dit moet mense wees wat ons mekaar sy vreugde kan deel, dit moet mense wees wat bly kan wees vir mekaar. Mense kan wees wat mekaar om wat er grense heen ook dan nou al, soos wat Jezus gemaakt het toe hy op aarde was, ons kom om hels en ons kom om arm en by ons is. In Psalm 122 gaan een bykie daar oor. Dit, dit wil vir ons iets wil, kom sê van hoe lekker dit is en hoe goed het vir ons is om deel te wees van een gemeenskap van geloviges, van Godse kerk of, of dit wat Paulus vir ons leer in die Nieuwe Testament van die lichaam van Christus. As jy gewonder het waar jy moet hoop kry, dan moet die vinger eindelijk naar die kerk toe wees en sê, kom ons gaan daan toe, want daar is een gemeenskap van gelovig is, waar, waar tussen ons kan beweeg en ons hoop kan kry. Dat beter nog, daar kan dit die plek wees waar jy kan kom en, en hoop kan kom deel en uitdeel vir mense wat het nodig het. Nou, Psalm 122 is een pelgrimslied. En die pelgrimsliedere is liedere moos wat mense gesing het terwijl hulle pelgrims was, met ander woorde, op reis was, saam met mekaar. En hierdie pelgrimsliedere het in die Bijbel twee doele gedien. Die eerste doel was gewees waar die ontstaan daarvan was, terwijl die volk eindelijk uit ballingskap getrek het, en hulle pad is om van hierdie een plek van, van chaos af, te skuif na hulle lewe terug na Jerusalem toe, op pad soon toe. En hoe hulle hierdie liedere onder mekaar gesing het op hierdie pad. En, en as jy vir jou self vir oomlik net hier kan indink hoe dit nou moes gevoel het. Jy, jy word nou vry van, van, die, van die, 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 die ballingskap, 
Maar aan die andere kant is die plek waar jou pad is nou nie, nou nie eindelijk precies laat Jerusalem in een blink gestalte daar staan, slag gereed om sy, sy inwoners te ontvang nie. Hulle trek na een niks toe nie. En dan word hierdie pelgrims liedere onder die volk gesing wat hulle mekaar moet ingesing het, ook as een beleidnis van hulle geloof natuurlijk, om te sê hoekom dit is, laat hulle terugtrek na Jerusalem toe. En verder het hierdie pelgrims liedere toe ook nou nie uitgesterf nie, toe die, die volk later jare uh, Jerusalem weer opgebouw het, het die wat in die landelike gebied gebleid het, elke jaar was drie joodse feeste gewees, is natuurlijk die Pascha en die Pinksterfeest en na die Loofhittefeest, moes hulle teruggetrek het, of teruggekom het Jerusalem toe vir hierdie drie groot feeste waar hulle deel geneem het. En het hierdie volk van Israel waar hulle nou verspreid weer gebleid in die land, hierdie pelgrims liedere, oor en oor vir mekaar weer gesing, nie net aan een, as herinnering van dit wat God hulle natuurlijk om bevry het nie, maar als herinnering en een bevestiging van wie hulle was en waar hulle gestaan het op hierdie stadium. Pelgrims, mense wat saam met mekaar op reis is. In die Bijbelse dag was het natuurlijk noodzakelijk geweest voor jou om saam met ander mense op reis te wees, saam met ander pelgrims op reis te wees. Als je alleen gereis het tussen dorpe, is die kans nie goed gewees dat je ongeskaat aan die ander kant gaan uitkom nie. Rover sou jou oorval het. Daar ook sou jy selfs met jou leven betaal het daarvoor. Mense het in groepe en as, as reisgenote saam gereis, oor dat dit is die ding wat vir hulle die veiligheid geskep het. Reisgenote in ons leven is belangrijk. En wanneer ek en jy vandag hierdie psalm lees, dan vat het moes ook nie baie vir ons om te verstaan, dat dit wat die, die psalm dichter hiervan praat, as Jerusalem, as die plek wat veilig is, dit vir ons een kan voor kan dien vir kerkwees en van die kerk vandag nie. Dit maak ons reisgenoot, ons medegelovig is. Die ander mens is saam met ons, die pelgrims, die broers en sisters laans ons, laat hulle een groot deel uitmaak van ons geloofsvorming en ook van ons kerkweese, soos wat het ge- gewees het vir hierdie volk van Israel as hulle hierdie liedere moes gesing het. Maar hierdie reis van hulle is moes nou, nou nie na onbekende plek toe nie. Hier word duidelik gesê waarheen hierdie pelgrims bezig is om te reis. Hulle is op pad om te reis na Jerusalem toe. Dis waar toe hulle op pad is. Dis die plek gewees waar hulle, hulle self uh, hulle, hulle, hulle geloof in kon gevind het. Dit was vir hulle die voorstelling gewees, die concrete voorstelling van God wat nou by ons is en saam met ons is en onder ons mense kom woon. God het in Jerusalem gewoon vir hulle. Dit was vir hulle voorstelling gewees van God wat hulle vast hou en hulle bewaar en hulle veilig hou. Dan maak het ons gewoon sin dat ons vandag ook kan sê dat ons geloofsreis nie na onbekende doel toe is nie. Ons is baie bekend met die doel wat ons voor oor het in, in ons geloof. Dit waar ek en jy nou is en waar ons bezig is, jyn is om na op pad toe te reis, ons is nie nou reeds by ons eindbestemming nie. Ons is moest nog op pad na ons einddoel toe. Nou wanneer ons reis en, en wanneer ek en my gesin reis, um, dan sal ons nou een paar faktore wat gebeur wanneer jylle die kar pak en op pad is na vakantie toe. Verskillende reisgenote het ons verskillende werkies, verskillende verantwoordelikhede. Papa is verantwoordelik moes om die, die tasse ingelaai te kry en in die kar gepakt te kry. Mama is verantwoordelik al voor om die kom buisgoeders ingepakt te kry en die badkoos, moet nie dit vergeet nie, recht te kry. Die kinders is ook daar tussen in, in die mix en jy weet alles moes een bol energie wat net een plek so kom te ontplof. En, 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 en dan sal, dan, dan sal tussen hierdie gepakke rui en die lang pad wat gerui moet word en die honderd keer wat jy op pad moet hoor, hoe ver nog, hoe ver nog voor ons daar aankom, dan is daar hierdie opgewondenheid onder hulle, hierdie afwachting wat in ons amal sit, wat in die licht is, die uitsien daarna dat ons by die eindbestemming gaan aankom. So wanneer ons in die kerk bezig is om te reis met mekaar, moet ons ook bietje vir mekaar vraag. Hou ons nog so die eindbestemming waar jy in ons op pad is so in gedachte, 
Want hierdie psalm kom leer vir ons dat daar gefokusheid moet wees rondom die eindbestemming waarin toe ons op pad is. Ongeacht van hoe ver hierdie pad moes gewees het vir hulle, hoe warm die son vir hulle moes gewees het visies vir die pelgrims op pad na Jerusalem toe, is daar een focus op die eindbestemming en kyk mooi wat gebeur, die focus op die eindbestemming stem hulle harte eindelijk om in opgewondenheid te staan vir hulle geloof en dit waar hulle gloe en dit word bevestig ook in hulle beleidnis van God in hierdie gedeelte. Wat gebeur wanneer ons gesinnetje op pad is en die einddoel word uit die oog uit verloor? Jy weet moes hoe is het as ons rei. Amal ken die oomlik, nee, toe die kinders begin beklei het, of iemand het honger geraak, of moe geraak, en die einddoel word uit die oog uit verloor. Ek dink die kerk is baie anders nie. Ons weet allemaal wat die einddoel is, ons weet waar jy ons op pad, ons weet ons sal eendag in die volle heerlijkheid van God kan staan en saam met hom wees, ons weet wat ons focus moet wees terwijl ons hier op aarde is, Ons weet ons focus moet op Christus wees en die goeie nies dat hy gekom het wat ons moest vier in hierdie advent tyd om mense te kom vry maak het. Wat ons eerder by die vraag dan bring, hoe klink my en jou pelgrims lied wat ek en jy dan bezig is om vir hierdie wereld te sing terwijl ons op reis is na die einde toe. Ja, sê hy, ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Heere toe, sê in vers 4. Dan praat hy nie rest van die psalm oor hierdie vrede wat daar in Jerusalem moet wees. In die Hebrews is het verskrikkelijk mooi, want die, die woordkie vir Jer- Jerusalem, Jerusalem, uh, 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 ruim dan eindelijk ook met die, met die woordkie vir vrede, nee, shalom, so dit is Jerusalem en, en, en shalom wat dan met mekaar ruim in hierdie gedeelte, en hierdie vrede wat uit Jerusalem uit moet straal, soos een helder licht eindelijk wees, sê Jesaja 60, vir al die nasies om te kan sien, so dat amal soen te kan kom en iets van die heerlijkheid van God daar so kan beleef. Hoor gau hier, die ingesteldheid van my en jou hart, waarmee ons hierdie pelgrims toch loop, kan een van twee goeder sê, dit kan of help om hierdie samenhoorigheid in die kerk, of dan nou in die gemeenskap, om die metafoor van Jerusalem, om saam te bind, of die ingesteldheid van ons hart kan maak dat daar verdeeldheid is. Die ingesteldheid van ons hart moet op God wees en om sy koninkrijk te bou. Dit gaan nie in, in hierdie leven vir ons, ons elk geval oor ons nie. Dit gaan nie oor hoe goed ons lyk nie, dit gaan nie oor hoeveel uh, sendelinge ons as gemeente kan ondersteun, dit gaan nie oor hoe lekker ons sing nie, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor hoe God alleen. En als een reese saak wat die psalmdichter hier uitmaak, vir die eenheid waar daar dan tussen reisgenote moet wees. Uh, ek lees hierdie week een joodse vertaling, uh, dis die Complete Jewish Bible, en oor hierdie ontzettende mooie manier hoe hy vers 3 vertaal, hy sê, Jerusalem, built as a city, fostering friendship and unity. Fostering friendship and unity. Om die vriendskap en die eenheid wat daar tussen die mense is, te koester, te koester. Ek weet wat koester, ek koester die goed wat vir my belangrik is, wat vir my nabe aan die hart is, wat ek graag nabe aan die hart wil hou. Ek sien hoe koester mense nie net hulle verhoudings nie, ek sien hoe koester mense hulle besittings. Daar koester jy jou, jou me time wat jy elke dag of elke week of wanneer ook al met jouself het, daar koester jou verhouding met God ook. Maar het is nogal profound wat hierdie ouwe sê in hierdie psalm, dat die eenheid in die gemeenskap ook gekoester moet word. Jy moet net so bereid wees met ander woorde, soos wat ek bereid is om vir die dinge wat ek koester af te sê van myself en goeders op te gee, so dat dit kan floreer. So moet ek bereid wees, laat dit ook in die kerk en in die gemeenskap en gemeente kan gebeur. Joch, ons sikkel daarmee. Ons sikkel om op te gee, ons sikkel om stil te bly en ander mense kans te gee. Uh, ons sikkel vir alle in die kerk aan mee, om nie altyd beter te weet nie. Ons sikkel om op ons tonge te byt, 
as jy goed nie loop soos wat ek wil hee dit moet loop nie. Klink vir my maar ons kerk sik om met die vrede ding hierdie, om hierdie vrede tussen mekaar te bewaar en te koester. Maar in hierdie tweede deel van die psalm, dan kom het nog meer duidelik uit oor wie dit is waar oor hierdie levensreis van ons veronderstel is om te gaan. En hy sê dit gaan oor God en oor sy koninkryk. Terwille van God en sy koninkryk, terwille van die huis van die Heere, bid hy dan vrede vir Jerusalem. Terwille van die huis van Jerusalem, sorg hy dat vrede moet realiseer in die huis van Jerusalem. Hy kom sê vir ons, ons as een kerk moet ook so bid, ons moet so wees in teendeel, dat die manier van ons bestaan, die manier hoe ons werk met mekaar en praat met mekaar en ons opinies lig, moet altyd vir die mense van buiten af een goeie uitzicht gee op die karakter van wie God is en hoe hy met mense werk, hoe God ook met my gewerk het, selfs te midde van die die mekaarigheid van die reis waarop ek is. Jezus kom gee vir ons hierdie vrede, ook in hierdie adventtijd kom vir ons dit. Sy vrede is anders. Jezus' vrede is nie soos ons vrede wat by die deur uitwaai, die oomlik wat iemand sê wat ons ontstel nie. Jezus' vrede is blijvend. Jezus' herskeping van my hart het mos alles niet kom maak. Die vrede wat God my kom gee, het sê vir ons in die Nieuwe Testament, is een vrede wat alle verstand te boven gaan. Dit beteken dat ek voel altyd, dit beteken natuurlijk nou nie dat ek voel altyd soos daar die jimmelse vrede nie. Ons bly maar mens. Maar die stikkie wat ek wel verstaan van die jimmelse vrede, kom roep ons op om hierdie pelgrims reis, want toe ek en jy is op pad na die totaal volmaakte toe saam met God, door hulle die nieuwe Jerusalem dan eendag kom, te bid en te werk, in Godse koninkryk, hierdie nieuwe koninkryk, een koninkryk van gerechtigheid en vrede, twee belangrike thema's in hierdie psalm ook. En in ons bid en in ons werk moet ons onthou dat hierdie nieuwe koninkryk ons het vir allemaal bedoel is. Openbaring sê, die nieuwe Jerusalemse poorte staan oop vir allemaal. Mag ons as een kerk hierdie funksie hee om die evangelie van Christus so te kan leef en te kan uitleef in en tussen mekaar dat mense ook saam met ons opgewonde kan wees, wanneer ons sê, kom, kom ons gaan na die huis van die Heere toe, soos in die begin van hierdie psalm. Mag ons getuienis vir hierdie wereld levendig wees, kom ons bid saam. Heere, as ons vandag hier saam is en ons kom gesels rondom die woord, dat is het makkelijk om hierdie psalm op een afstand te lees en te sê, Ja, maar dit is vir die mense van daai tyd bedoel en hoe kan dit vandag nog vir ons is, maar jyre, die woord is levendig. Die geest kom maak het levend in ons hart en ons weet, jyre, jy geer die woord vir ons ook. Een woord, jyre, wat ons kom oproep om ook met mekaar in vrede saam te leef, te bid en te werk vir Godse Koninkryk en sy kerk dat jy grootheid en jy gerechtigheid en jy vrede gestalte sal neem in hierdie wereld en weliswaar dier ons. Kom en gebruik ons op hierdie manier ook in jy koninkryk. Ons eer die naam. Amen. Mag jy geseende week hee en ons sien vir jy die volgende week weer. Tot ziens.